just do it. बहुत बढ़िया एंड ऑल पर्सनल रील्स नाउ कैन हैव अ डिस्कशन वंस आई लीव
सी एज आई टोल यू लास्ट टाइम ऑल्सो मैं मुझे एक ही चीज़ का डर था कि uh, जब मैं एफ आई आर से कुछ अलग करूँ कॉपी यूनिफॉर्म में तो uh, बिल्कुल अलग हो बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू डू कॉमेडी फॉर श्योर एंड जब मुझे सीरियस रूल के ऑफिस भी आते थे आई हैव टू बी श्योर दैट आई प्ले डिफरेंटली एंड आई लुक डिफरेंट आई हैव अ डिफरेंट रोल डिफरेंट इमोशन सो दिस कैरेक्टर विच आई प्लेड प्रदीप शिंडे ये आदमी तो स्ट्रॉन्ग है मुंबई का कॉप है मगर अंदर से इमोशनल है एक सॉफ्ट साइज है सो जो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे कल फ़ोन करके बोला डॉक्टर है वो और उन्होंने मुझे बोला कि इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट टू प्ले सो इफ पीपल अंडरस्टैंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ वनरेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम बिकॉज ही इज़ ड्रिवन बाई इमोशन तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी बट my director help me and um, i mean you have to take it up as a challenge that's what ah. i did i mean ye jo look pe main baat kar raha hu ek second na light flicker bahut nahi kar rahi aur aap log ha i mean ye jo look ki bhai aaj minute kam kar raha hai lagish sib de jaldi ek sib de ना मुझे जगा रहा हूँ भाई मैं जेटलाई हो गया ना मुझे ये डायरेक्टर का विजन था आ, वो चाहते थे कि मैं टैन लगूँ बिकॉज हम अगर जाए हम अगर कहीं जाए तो महाराष्ट्र में थोड़े हम धूप में काम करते हैं हम मतलब कॉप्स और टैन हो जाते तो मेरा मेरा स्किन कलर थोड़ा अलग है तो वो चाहते थे मैं टैन हो जाऊँ मूँ छो एक 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 टाइप की एक मूँ छो और बिल्कुल नीट और क्लीन लगूँ टफ लगूँ और हाँ तो उनका विजन था अब कैसे प्ले करना ये हम करते हैं सो so, uh, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो द सच गुड एक्टर्स और मेरा रोल वाज आल्सो नॉट एज लेंदी एज अदर्स बट आई टुक इट अप एज अ चैलेंज एंड जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने रियलाइज़ किया काजुल मैम है 
शिबा मैम है कुबरा है अली है जीशु है सच सच ग्रेट एक्टर्स आते हैं एंड इफ आई डोंट स्टैंड अप टू देर लेवल एंड आई आई जस्ट आई जस्ट लुक लाइक नो बडी एंड आई एम सो ग्लैड दैट मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जर्नी है ना जब आप काम करते हो तो सब जानते हैं कि आप एक्टर हो आप म्यूज़िक वीडियोस करते हो काम करते हो एक्टिंग करते हो मगर जब आप कुछ अच्छा करते हो तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो आई थिंक दिस टाइम मे बी आई हैव डन समथिंग राइट दैट पीपल हैव रिस्पॉन्डेड इन अ सर्टन वे कोई एक कॉमन मैसेज या फिर कोई एक अनोखा मैसेज जो आप शेयर करना चाहो आपके फैन से या फिर कोई रिलेटिव से आपको अब तक आए मैंने जैसे बताया मेरे फ्रेंड ने मुझे कल ही फ़ोन किया उसने मुझे बोला कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज टफ भी प्ले करना है और uh, साथ में वनरेबल भी है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एफ से बिल्कुल दूर रहो बिकॉज एफ आई आर वॉज अ शो जो मैं uh, जो कोई भूल नहीं सकता मैं भी नहीं भूल सकता तो बट मुझे वो बिल्कुल उसके जो बजरंग पांडे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बिल्कुल साइड में रख कर मुझे बिल्कुल नया आदमी प्ले करना था एंड मेन यू प्ले कैरेक्टर ना पार्ट ऑफ द कैरेक्टर हैज़ यू इन इट सो बिकॉज मैं वो भी डर रहा था कहीं बजरंग ना आ जाए कहीं पर तो सो यू हैव टू बी वेरी सटल वेरी डिफरेंट सो आई थिंक या ही अंडरस्टूड वट आई वॉज ट्राइंग टू डू बट वेन यू आर प्लेंग प्रदीप शिंदे तो कोई ऐसी याद है या फिर कोई ऐसी मोमेंट जो आपको लगा ये बजरंग पांडे में भी थी क्योंकि दोनों अलग किरदार हैं एक फनी बॉय और एक सीरियस कैरेक्टर हु इज वेरी सीरियस विद योर रोल बट एक कॉमन चीज आपको लगी हो जो आपने बजरंग पांडे और प्रदीप शिंदे में सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी जो मैं उसके अलावा कुछ नहीं था बजरंग पांडे वो जो वेरी डिफरेंट वेरी क्या पागल था वो एंड आई लव प्लेइंग दैट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फन 4 इयर्स ऑफ माय लाइफ थैंक्स टू द अमेजिंग कास्ट कविता कीकू गोपी जी संदीप एंड शशांक बाली द डायरेक्टर आई थिंक दे ऑल आर सो गुड एंड मुझे बहुत मज़ा आया मगर ये कैरेक्टर अगेन वाज डिफरेंट एंड आई ऑलवेज बिलीव कि मैं अकेला खुद नहीं कर सकता बिकॉज आई हैड अ गुड कोस्टा कुबरा बिकॉज आई हैड दिस अमेजिंग डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा सो आप ट्रस्ट करते हो और आप जाते हो मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ना बहुत पका हो मतलब मैं दस बार सोचूंगा पचास बार फ़ोन करूंगा, थक जाएंगे लोग मुझसे बट वंस आई स्टार्ट शूटिंग उसके बाद मैं कभी डायरेक्टर को क्वेश्चन नहीं करता दैट्स हाउ आई ऑपरेट यू लव प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड वी लव सीइंग दैट कैरेक्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कमिंग बैक टू द कास्ट एंड यू मैम से सर जब हम काम करते हैं मैम हम देखते वेन एवर आई सी मैम इन द इंटरव्यूज ऑल्सो ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो इज सो सीरियस विद द थिंग्स यू से आपकी कोई अगर कोई केमिस्ट्री या फिर कोई ऐसी एक्सपीरियंस आप काजुल मैम की बात कर रहे हैं काजुल मैम की बात कर रहे हैं काजुल मैम सीरियस बिल्कुल नहीं है वो बहुत ही मस्ती हो रहे हैं एंड शी हैज लॉड ऑफ फ्रेश यंग वाई बिन आप मे बी मे बी उनकी डॉटर इज ग्रोन अप नाउ और आई थिंक उनसे उन्होंने काफ़ी फीडबैक लिया होगा या उन, उनके वाइब्स उनमें है बिकॉज शी आई थिंक मज बी अ फैब मदर एंड वो उन, उनका वाइब बहुत ही पॉजिटिव है तो वो रिफ्लेक्ट भी करता है सेट पर जब मैं उनको पहली बार मिला था सी वी ऑल लव काजोल हम हम सब ने आई नो बचपन नहीं बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा उनको बट बहुत बहुत सालों से उन्हें हम देखते हैं अरे यू नो दिल वाले दुल्हनिया से लेकर आज तक एंड वी ऑलवेज लव हर तो जब मैं उनको पहली बार मिला था तो मैं अंदर से तो एक्साइटेड भी था अजीब सा एक नर्वसनेस भी था मगर अगेन थैंक्स टू डायरेक्टर बिकॉज जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया था सेट पर आई वॉज वेरी चिल्ड एंड ऑल्सो काजुल मैम आई आई फेल दैट आई हैव मैटर पहले लाइक इट्स नो इट वॉज एन लाइक आई डोंट नो हर हाँ एक बार से फिर एक बार सीन शुरू कर देता हूँ तो फिर मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो मगर बिफोर द सीन आई वॉज जिटर एंड शी वॉज फैब शी इज लॉट ऑफ एनर्जी चाइल्ड एट हार्ट पहले समथिंग अबाउट कुबरा क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा था ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छे लग रहा था यू गाइज आर लुकिंग वेरी गुड ऑन स्पेशली आज उनका बर्थडे भी है अभी विश कर रहा था मैं उसे यस मैंने देखा पोस्ट भी देखा कुछ अगर बताना चाहोगे हाउस कुबरा को मैं बहुत साल से जानता हूँ शी इज बीन द फाइनेस्ट होस्ट इन द कंट्री 
एंड बहुत शोज इंटरनेशनली किए मैंने उनको पहली बार दुबई में मिला था मुझे याद है एंड और जब मैं उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा था फर्स्ट टाइम वो सीक्रेट गेम्स में था वैसी प्लेड कुकू एंड इट वॉज अ वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट रोल टू डू हैथ सॉफ्ट टू हर अगर मैं लड़की होता तो मैं नहीं करता दस एम सिंग हैथ सॉफ्ट टू हर शी डर ब्रेव रोल एंड वेरी स्मॉल रोल मुझे रियलाइज नहीं किया उसने मुझे बताया वो रोल कुछ तीन चार सीन का ही था मगर उसने ऐसे इम्पैक्ट छोड़ा वो रोल से कि उसको आज तक कुकुल करके लोग याद करते हैं एंड सेट पर वो सुपर्ण जूनियर है सुपर्ण पागल कुबरा पागल तो मैं पागलों के बीच में एक्टिंग कर रहा था बहुत करना बाकी है आई थिंक दिस इज दिस इज स्टार्ट लाइक इवन अगर आप बच्चन साहब को पूछे जिन्होंने सब कुछ किया है वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं यार मुझे वो रोल करना है वो रोल करना है जब वो उनका जब पेट नहीं भरता है तो हमारा पेट कैसे भरेगा हमने तो अभी शुरुआत की है ही इज़ नाइन पॉइंट नाइन नाइन आउट ऑफ टेन आई एम जस्ट फोर आउट ऑफ टेन सो आई हैव टू इम्प्रूव एज एन एक्टर आई हैव टू डू सो मनी मच सो मनी डिफरेंट रोल्स एंड एंड मैं मैं व्यूअर हूँ मैं बहुत सारे ओ टी टी शोज देखता हूँ इतने अच्छे शोज आते हैं इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं मुझे कितने कैरेक्टर से मैं इंस्पायर होता हूँ तो आई वो डू अ लॉड ऑफ वर्क एंड वर्क विद सो मनी मेकर्स बिकॉज ऑफ ओ टी टी ना वो रेंज बढ़ गया पहले लगता था कि ये पाँच छः डायरेक्टर काम करना है बस हो गया अब यार मुझे पचास डायरेक्टर के साथ काम करना है तो साल की अगर तीन भी किया तो फिर पता नहीं दस साल तक काम करते रहना पड़ेगा ज़्यादा जो भी आपने नाम लिया है वो इतने कल्ट कैरेक्टर्स है और इतनी लाजिदन लाइफ है की मैं मैं सोच भी नहीं सकता इन सब में हरमन मेरा दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा आई एम सो हैप्पी फॉर हिम वो उसे उसे जो अप्रिसिएशन मिली मैं अपने दिल में रख रहा था बिकॉज मुझे इतनी खुशी हो रही थी बिकॉज जब उसके बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते थे तो मेरे बहुत अच्छा दोस्त है हरमन पैदा हुए सो आई फील सो हैप्पी फॉर हिम राइट नाउ दैट ही इज़ बीन अप्रीशिएटेड फॉर इज एक्टिंग एंड या यही होता है ना कि यू रिक्वायर दैट वन मेकर जो आप पे ट्रस्ट करे uh, इतने साल के बाद वो काम कर रहा है एंड या आई होप व्हेनेवर आई मेक हिम आई आई विल गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम उन्होंने काफी अच्छा बिकॉज़ टू सी हिम इन द 2050 एंड नाउ व्हेन वी सी हिम इन दैट कैरेक्टर ही हैज चेंज अ लॉट या एज अ पर्सन या शादी हो गई बच्चे उसको उसको बच्चा हो गया है इतना प्यारा बच्चा है मैं मिलने ही आया था एंड वाइफ इज सो सो नाइस सो प्रीटी एंड क्लासी एंड हरमन आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि उसको आई आई थिंक हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता सर ऑल्सो बिकॉज लोग ना वो निकाल नहीं पाते जैसे मैं लास्ट कपल ऑफ यूर्स मिलने जाता था लोगों को तो इन, जब मैंने टी वी छोड़ा मैं मिलने गया लोगों को सबने तारीफ करते थे मैं कि यार तुमने ये किया है वो किया है एंड माई डॉट माई डॉटर इज़ अ फैन या माई सिस्टर इज़ अ फैन या माई मदर इज़ अ फैन लेकिन कोई काम नहीं देता था बोलते थे कि यार वो रोल में ना मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता हूँ लाइक कोई मुझे ये कॉप के सीरियस रोल में देख ही नहीं पाता सो हैट्स ऑफ टू सुपन वर्मा जिन्होंने देखा एंड ट्रस्ट किया एज एन एक्टर एंड गिव मी अ चांस टू डू अ बिग शो लाइक दिस सो सेम वे आई थिंक हरमन के साथ यही हुआ है कि हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता सर के दे यू नो यू हैव टू ट्रस्ट सम वन एंड देन गो विद योर गट फीलिंग एंड दीज कैंड ऑफ मेकर्स हुआ देर ना यही एक जो एज लाते ओ टी टी हो या फिल्म हो या कहीं भी हो दे आर द मेकर्स हु मेक अस अमीर एक सवाल पूछा था कोई ऐसा किरदार किरदार वो सवाल मैं रिपीट करूँगा किरदार जो आपको लगता होगा आप करना चाहिए था या फिर मैं ये करता तो यार ऐसे बहुत सारे रोल्स है अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मगर एक ही जो कैरेक्टर आता है आई थिंक मैंने बजरंग पांडे किया है तो वाई नॉट चुलबुल पांडे का टाइप का कैरेक्टर बट इट वॉज प्री क्लोज इट वॉज प्री क्लोज नहीं बट बजरंग पांडे चुलबुल पांडे 
वॉज डेड एवल बजरंग पांडे वॉज फट्टू वो हर चीज से डरता था तो वो वो लगता है बट पांडे पांडे थे नाम हल्की सिमिलैरिटी थी बट चुलबुल पांडे हैज अ स्वैग होम यू कान टेक अवे फ्रॉम एंड दैट्स सलमान सलमान खान सर प्लेइंग इट तो लास्टली व्हेन वी आर गोइंग आई गिव यू अ स्मॉल सेगमेंट हिंट लाइक यू हैव सॉ द स्कूप आई हैव सॉ द स्कूप यू हैव सॉ द ट्रायल एंड आई हैव सॉ द ट्रायल एज यू आर द सीनियर रिपोर्ट सीनियर कॉप्स मैन सीनियर कॉप यू हैव टू पिक एनी थ्री कॉप फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जो आपको हेल्प करे ये दोनों केस सॉल्व करने को वो तीन कॉप कौन होंगे वी हैव सो मेनी कॉप्स एज आई हैव जस्ट टीम फ्यू कॉप कौन से ऐसे तीन कॉप आप चाहोगे एज योर मेंबर एज योर टीममेट टू सॉल्व दिस टू सीरियस स्कूप एंड द ट्रायल सी भाई खाकी से अगर बचन साहब आ गए तो हम सब साइड में हो जाएंगे उन्हीं को उन्हीं को केस सॉल्व करने दो फिर सिंगम से देवगंज जी आ गए तो फिर अजय सर तो हमारा फिर कोई वैल्यू है ही नहीं अगेन हम साइड में ही रहेंगे एंड बजरंग पांडे आ जाए सॉरी चुलबुल पांडे आ जाए अजय सर सलमान खान नाउ आई मीन लास्टली आफ्टर दिस सक्सेस नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर प्रोजेक्ट वाइजली टेल समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट और एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर इन अ टॉक विद सो लास्ट एक डेढ़ साल से ना डेढ़ साल से एक्चुअली मैं शूटिंग कर रहा था बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन टाइम पर आए नहीं अब एक साथ आ रहे सो अब अब ट्रायल आया है और दो और शो मैंने शूट किया है वो भी एक आएगा आई थिंक अक्टूबर नवंबर में दूसरा आएगा दिसंबर के आसपास वन इज़ अबाउट डॉक्टर्स लाइफ एंड द जर्नी एंड द अदर वन इज़ अबाउट पायरेट्स कैप्चरिंग अ शिप सो बोथ आर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इंडियन इंडियन ओ पर अभी तक किसी ने पायरेट्स को लेकर कोई शो बनाया नहीं है सो इट्स गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये जैक्स पैरो नहीं है इसमें रियल पायरेट्स है I hope I can see you soon. All the best for that show. Thank you. Big congratulations for that. Thank you, bro. Thank you.